కరెంటుకి కరెక్ట్ గా సరిపోయింది కలాయికూడం తింటావా కలాయికూడం చేసేస్తాను క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఒక సైడ్ టమాటో చట్నీతోనే క్రిస్పీగా ఉంటుంది తినవా లేదు అది ఒకటే చేస్తాను నేను అది ఒకటే వేస్తాం అనుకో కొబ్బరి చట్నీ ఆల్రెడీ ఉంది దోశలా నిన్న మొన్నవే కదా తిన్ను సరిగ్గా మాట్లాడు నాకు చట్నీ లేకుండా అది దోశ పచ్చళ్ళు ముంచుకుని నచ్చింది బాగా నేను మళ్ళీ రుబ్బు చేస్తాను ఈ రోజు ఇడ్లీ రుబ్బు అయిపోతే దోశలు రుబ్బు చేస్తాను హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను చాన్ని గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ నేను నైట్ వరకు వీడియో ఇది షూట్ చేశాను సో ఈరోజు మన వీడియో లెంత్ చూసారా థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంది మన వీడియో లెంత్ సో నేను ఫుల్ డే బ్లాగ్ షూట్ చేశాను సో హ్యాపీగా చూసి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే నేను ప్రస్తుతానికి కలాయికూడం చేస్తానని మిట్టుతో చెప్పాను కదా సో కలాయికూడం చేయడానికి ఇలాగా రుబ్బది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇది ఒక్కటైతే సరిపోతుంది మా ముగ్గురికి కూడా ఇంకా మళ్ళీ ఇడ్లీలు మళ్ళీ దోశలు ఇవన్నీ వేయక్కర్లేదు ఇది ఒక కుడుమ అయితే ముగ్గురికి హాఫ్ హాఫ్ కింద సరిపోతుంది అనమాట సో ఇడ్లీ రుబ్బు లాస్ట్కి వస్తే నేను ఇలా కలాయికూడం వేస్తాను అనమాట కలాయికూడం అంటే జస్ట్ మనం కలాయిలు వేస్తాం కాబట్టి కలాయికూడం లాగా అంటుంటారు మేమైతే కలాయికూడం అని అంటాము క్రిస్పీగా వస్తుంది ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ నార్మల్గా ఇడ్లీ టైప్లో వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఇందులో వచ్చేసి సాల్ట్ వేసుకొని ఆనియన్స్ కొంచెం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని వేసేసుకోవడమే చిన్న మంట మీద పెట్టుకుంటే కొంచెం లోపలంతా బాగా కుక్ అవుతుంది అది నేను ఇది చాలాసారి నేను మీకు చూపించాను మేము ఎలా వేసుకుంటాం అనేది సో జస్ట్ ఈరోజు కూడా వేసుకుంటున్నాం కదా అని చెప్పి యాడ్ చేసా అండ్ ఈ రోజు అయితే ఈ నైట్ డిన్నర్ వరకు నేను నైట్ అయితే నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను అనమాట కొంచెం ఎలా అనిపించింది అంటే మేము సడన్గా కొరియా వాళ్ళము లేకపోతే షిన్చాన్ లోకంలోకి వెళ్ళిపోయామా అన్నట్టు అనిపించింది నైట్ అలా ఆ టైప్ డిష్ చేశాను అనమాట నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టినప్పుడు కూడా చాలా మంది పెట్టారు నాకు ఇదేంటి అక్కడ డిష్ అని చెప్పి సో అది ఈరోజు కూడా ఈరోజు ఏంటనేది చూసేది జస్ట్ సూప్ చేసి నూడిల్స్ లాగా చేశాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కరెంటు పోయింది అందువల్ల మిట్టు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో లేదో ఒక పది నిమిషాల్లో కరెంటు పోయింది అనమాట అందువల్ల వాడు హ్యాపీగా నా వెనకాల తిరుగుతున్నాడు అనమాట కిచెన్లోని ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాస్ కాకుండా అది ఇంక ఇక్కడ ఆయిల్ వేసేసుకొని కుడుం వేసేసుకొని వెళ్ళి కూర్చోవడమే ఇంకా ఇది చాలా సేపు కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి టొమాటో చట్నీ నేను టొమాటో చట్నీ మా చేసా కదా చేసినప్పుడు ఆ టొమాటో చట్నీ ఉండింది సో టొమాటో చట్నీ సరిపోదు లేదంటే కోకోనట్ చట్నీ కొబ్బరి చట్నీ చేద్దామని చెప్పి వీళ్ళకి టొమాటో చట్నీ పెద్దగా తినరు వీళ్ళు నేను టొమాటో చట్నీ చేసినప్పుడు ఎక్కువ చేస్తాను ఎందుకంటే టొమాటో చట్నీ కానీ కొత్తిమీర పచ్చడి కానీ జీలకర్ర పచ్చడి కానీ ఇలాంటివి మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి నేను ఇంతకుముందు అనకాపల్లి వెళ్ళి ఎక్కువ రోజులు ఉండాల్సిన వచ్చినప్పుడు ప్రవీణ్కి కొత్తిమీర పచ్చడి లేదంటే జీలకర్ర పచ్చడి చేసి వెళ్ళేదాన్ని సో మొదటి తనకి ఎప్పుడైనా గబుక్కుని ఆకలేసినప్పుడు తను వండుకోకుండా ఆ పచ్చడితో తిన్ తినడానికి అవుతుంది కదా అని చెప్పి చేసి వెళ్ళేదాన్ని సో 
ఎక్కువ నిల్వ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఎక్కువ చేసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది రెడీ అయిపోయింది కళాయి కూడా ఇది ఇప్పుడు కట్ చేసుకొని తినేయడమే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది మాకు ఈరోజు అది ఇలా ఒక ఒకవైపు వచ్చేసి క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఒకవైపు నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ నాకైతే నేను టొమాటో చట్నీతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తా ఇది నాకు ఇది టొమాటో చట్నీతో ఇష్టం టొమాటో చట్నీలో మనం కొత్తిమీర అది వేసుకుంటే మాత్రం టేస్ట్ అద్దరిపోతుంది అనమాట వీళ్ళిద్దరికి కొబ్బరి చట్నీ చేసేస్తాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను కొంచెం స్కిన్ కేర్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను కొత్త ఇయర్ ఫోన్స్ కొనుక్కున్నాను అనమాట అవి వచ్చేసి నాయిస్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇయర్ పాడ్స్ అవి సో నేను అవి తర్వాత ఎప్పుడైనా నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం స్కిన్ స్కిన్ కేర్ అన్నాను కదా ఇక్కడ వావ్ స్కిన్ సైన్స్ నుంచి చార్కోల్ ఫేస్ స్క్రబ్ యూజ్ చేస్తున్న ఇది చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ట్యాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ తగ్గించడానికి కానీ డల్నెస్ రిమూవ్ చేయడానికి కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్గా నేను ఈ మధ్య అసలు ఫేస్కి ఇన్నాళ్ళు అయితే చాలా ఎక్కువ ఫేస్ ప్యాక్లు అవన్నీ పెట్టేదాన్ని ఈ మధ్య ఎందుకో నాకు అనిపించింది ఏంటి నేను ఫేస్ ఫేస్ కేర్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి అనిపించింది అనమాట సో అందువల్ల మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను నేను స్కిన్ కేర్ అది చేయడం నైట్ అయితే కంపల్సరీగా నైట్ రొటీన్ అనేది నైట్ క్రీమ్ అది పెడతాను కానీ బట్ మనకి ఇంకా డీప్ క్లీన్ అనేది చేసి చేయాలన్నమాట ఫేస్ స్క్రబ్ చేయడం కానీ లేదంటే స్టీమ్ పెట్టడం ఫేస్కి స్టీమ్ పెట్టడం కానీ మళ్ళీ నేను మాస్క్ పెట్టుకోవడం కానీ ఇలాంటివి కంపల్సరీగా చేస్తుంటేనే స్కిన్ బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను స్క్రబ్ కంపల్సరీ చేస్తుంది స్క్రబ్ వచ్చేసి ఇది చార్కోల్ స్క్రబ్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది అఫోర్డబుల్ రేంజ్లోనే ఉంటుంది చక్క ఇంత ట్యూబ్ అనేది వస్తుంది మనకి ప్రైస్ నాకు అంత ఐడియా లేదు కానీ ట్యూబ్ అనేది వస్తుంది మీరు అమెజాన్ నుంచి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీని తర్వాత నేను పెట్టుకుంటున్నాను ఎంకెఫేన్ది ఫేస్ మాస్క్ ఎంకెఫేన్ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్ నిగద్ నేను ఎంకెఫేన్కి సో దాని నుంచి నేను మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నా స్క్రబ్ అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు స్క్రబ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది బట్ స్క్రబ్ ట్యూబ్ అయిపోతుంది నేను కొత్తగా తెప్పిస్తున్నాను మాస్క్ అలా ఉండిపోతుంది అనమాట అందువల్ల మాస్క్ కూడా మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి లోపు ఫినిష్ చేయాలి అని చెప్పి మాస్క్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు కాఫీ లవర్స్కి మాత్రం అద్దరిపోయి నచ్చుతుంది అనమాట సో ఇదిలా నేను పెట్టేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత నేను వంట పని చూస్తా వంట పని చూసిన తర్వాత స్నానం అది చేసి రెడీ అయ్యి మిగతా పనులని చూసుకుంటాను అనమాట అండ్ ఈరోజు వంట రెసిపీ కూడా నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కోడి పులావ్ చేస్తున్నాను కోడి పులావ్ రెసిపీ కూడా ఒకసారి చూసేయండి అందరూ అడుగుతున్నారు కదా మీరు సరిగ్గా చూపించట్లేదు రెసిపీస్ మాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి సో అది కూడా చూసేద్దాం సో ఇక్కడ నాది మాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత మాస్క్ రిజల్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది నేను మాస్క్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మై హాల్ లింక్ అనేది అందులో మీరు చెక్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కుకింగ్ వైస్కి వచ్చేద్దాము ఇక్కడ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని షాజీరా వేసా ఫస్ట్ షాజీరా అండ్ గరం మసాలా సాంబలన్నీ వేసుకుందాము స్టోన్ ఫ్లవర్ మళ్ళీను లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ నేను సుమారుగా వేసుకుంటున్నా ఇంత ఇంత అంత క్వాంటిటీ అని నేను చెప్పలేను నేను చేసే బిర్యానీకి నేను ఎంతమందికి చేద్దామనుకుంటున్న దానికి సుమారుగా గరం మసాలా సామాన్లు అన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను యాలకులు మిరియాలు మర్చిపోవద్దు యాలకులు వేసుకుంటే ఏంటంటే చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది యాలకులు పౌడర్ అయినా లేకపోతే యాలకులు నార్మల్గా అయినా సరే చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది యాలకులు మాత్రం స్కిప్ చేయొద్దు రెస్టారెంట్లో కంపల్సరీగా యాలకులు వేస్తారనమాట ఆ రూమ్ అనేది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది వాటి వల్లే వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా అవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి టొమాటోస్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము అండ్ గరం మసాలా సామాన్లు మనకి నేను 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 ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే గరం మసాలా సామాన్లు అనేది మన ఇండియాలో మనకు అవి పెద్ద అసెట్ అనమాట మన ఫుడ్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే అది పెద్ద అసెట్ అనమాట మనకి అవి దాని ఏమంటారు ఏదో అంటారు అమూల్యమైన ఖనిజాలు సంథింగ్ ఏదో అనేవారు ఆ వాటిని గరం మసాలా సామాన్లని ఎందుకంటే మన ఇండియాలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా అవి చాలా మనకి ఒక అసెట్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట నేను ఇవి స్టోరీస్ ఎక్కువ చూస్తుంటాను కదా ఫుడ్ స్టోరీస్ అందువల్ల ఏ ఏ వస్తువుకి ఎంతైతే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది మనం పర్టికులర్లీ మన ఇండియా నుంచి మన ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటి గురించి దాని నుంచి ఎన్ని పోషకాలు వస్తాయి ఎక్సెట్ర
బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకొని తర్వాత టొమాటో కూడా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము ఈ లోపు మనం ఒక మిక్సీ జార్లోని ఒక టొమాటో అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాము ఆ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం టొమాటోస్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇది మెయిన్ మీరు చాలా తొందరగానే అయిపోతుంది కానీ మీరు ఈ ఫ్రై చేసేటప్పుడు చాలా చూసుకొని చాలా కొంచెం ఎక్కువసేపు చిన్న మంట మీద లో ఫ్లేమ్ మీద బాగా మగ్గించుకోవాలి అలా అయితేనే మీకు కొంచెం ముద్ద ముద్దగా చాలా బాగా వస్తుంది వెంట వెంటనే వేసేస్తే మీకు ఆ గ్రేవీ టైప్లో రాదనమాట సో నేను అలా కలా కూడా చేసి ట్రై చేశాను ఒకసారి ఎవరు గెస్ట్లు వస్తే గబ్ర గబ్ర గబ్రగా చేసేసరికి అస్సలు టేస్ట్ రాలేదనమాట నాకు అనిపించింది ఓకే అయితే నిదానంగా చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువసేపు ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ మూత పెట్టుకుంటూ బాగా మగ్గిపోవాలన్నమాట ఆ టొమాటోస్ జ్యూస్ అంతా రావాలి దాని నుంచి సాల్ట్ అది వేసుకుంటే కొంచెం బాగా వస్తుంది కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకున్నా సరే ఆ లోపల నుంచి అవి అంతా వస్తాయి అనమాట ఆయిల్ ఎక్కువ వేయకపోతే ఏంటంటే మీరు ఎక్కువసేపు మగ్గించేసరికి అవి మా మాడిపోతాయి సో కొంచెం ఆయిల్ అది కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది నేనైనా నెయ్యి వేద్దామని నిర్దేశంతో ఆయిల్ కొంచెం నార్మల్గానే వేశాను ఇలా మూత పెట్టుకుంటూ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక నేను పేస్ట్ చెప్పాను కదా ఆ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం టొమాటోస్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఒక ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వేసి ఫ్ర పేస్ట్ చేసుకున్న ఆ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ మీరు ఇన్ కేస్ ట్రై చేస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి బిర్యానీ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది అండ్ ఆల్సో నే అదేంటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నాకు పిక్స్ పెట్టండి నాకు బాగా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అలా పంపించడం వల్ల నాకు మళ్ళీ కొత్త రెసిపీస్ ఏమైనా ట్రై చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఏదైనా నేను ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే అది షూట్ చేయాలని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది మీరు కనుక నాకు ఫొటోస్ పెడితే చాలా పాజిటివ్ ఉంటుంది అనమాట ఏముందలే అని అనుకోవచ్చు కానీ చాలా చాలా పాజిటివ్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మాకైతే ఆ తర్వాత అందులో పేస్ట్ అది వేసేసి కలిపేసుకుని మూత పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా చాలాసేపు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకొని ఇక్కడ మిగతా వర్క్స్ అని చేసేసుకుంటున్నా రాయితా రాయితా చేసేసుకోవడం అండ్ ఆల్సో నేను చికెను ఒక రెండు మూడు పీ రెండు మూడు పీసులు పక్కకు తిద్దాం అనుకుంటున్నా అది కూడా చికెన్ సూప్ కోసం అని చెప్పి నైట్ అన్నాను కదా సూప్ రెసిపీ నేను మీకు చెప్తానని చెప్పి నూడిల్స్ సూప్ లాగా దానికోసం ఒక రెండు మూడు బోన్లెస్ పీసుల్ని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను సో చికెన్ పీస్కి మనం చికెన్ ఉడికించుకొని షెడ్డెడ్ లాగా చేసి వేసుకుంటాం కదా దానికోసం పక్కన పెట్టుకుంటున్నా మిగతా చికెన్ అంతా కూడా బిర్యానీలోకి వేసేసుకుందాం బిర్యానీ వచ్చేసి ఈరోజు మాకు అండ్ ఆల్సో ప్రవీణ్ వాళ్ళ ఫ్యా ప్రవీణ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి కలిపి చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా మొన్న చూస్డేనే చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు సో ఈరోజు చేద్దాము కొంచెం బాగుంటుందని దాని మీద మా ఇద్దరికి కలిపి చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ కొంచెం ఆ పేస్ట్ అనేది మగ్గింది కదా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కొరియాండర్ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మగ్గించేస్తున్నాను కొంచెం గరం మసాలా సమ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకుంటున్నా గరం మసాలా పౌడర్ వచ్చేసి నేను ధనియాలు ఇవన్నీ ఫ్రై చేసి పౌడర్ చేసుకుంటాను కదా ఆ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఈ ఇక్కడ పెరుగు యాడ్ చేసేసుకున్నా అండ్ గరం మసాలా సామ్ గరం మసాలా పౌడర్ కానీ ఆర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ రెండు కూడా చాలామంది బయట నుంచి తెప్పించుకుంటారు బయట నుంచి కొనుక్కుంటారు టేస్ట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు బయట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్కి నిల్వ ఉండడానికి కొంచెం ఏదో ఒకటి కలుపుతారు కదా వాళ్ళు సో అది అస్సలు బాగోద్దు మనకి అంటే వాడే వాళ్ళు గురించి నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే అసలు ప్రిఫర్ ప్రిఫరబుల్ చేయని అసలు ప్రిఫర్ చేయని అసలు అది దాని టేస్ట్ మొత్తం మార్చేస్తుంది అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ గరం మసాలా పౌడర్ కానీ ఆ రెండు కూడా మనం చక్కగా కొంచెం ఓపిక్ చేసుకొని ఇంట్లో చేసుకుంటే సూపర్ సూపర్ డిషెస్ మనం చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా అందుకే నేను ఏదైనా సరే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిందే నేను మీకు చూపిస్తాను బయట వే పెద్దగా మేము ఇన్ కేసు రెస్టారెంట్కి వెళ్తే చూపిస్తానేమో కానీ మేము పెద్దగా బయట నుంచి తెచ్చుకోము కూడా సో ఇంట్లో ఏదైనా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నది హోమ్ మేడ్ హోమ్ మేడే కదా ఇప్పుడు అందరూ ఇంకొక ఫ్యాషన్ ఏంటైందంటే 
హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ అని చెప్పి బయట నుంచి బయట నుంచి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ తెప్పించుకుంటున్నారు అదేదో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు కదా హోమ్ మేడ్ హోమ్ మేడ్ అనుకుంటున్నప్పుడు మన హోమ్ మేడ్ మన హోమ్లో మేడ్ చేసుకున్నది అయితే మనం తినొచ్చు కదా హ్యాపీగా మళ్ళీ అది ఆ హోమ్ మేడ్ని మళ్ళీ బయట నుంచి తెప్పించుకుంటున్నారు అనమాట అది హోమ్ మేడ్ ఎలా అవుతుంది అది అసలు అంత నాకైతే చాలా నవ్వొచ్చింది అనమాట హోమ్ మేడ్ అంటే చక్కగా మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ ఇంకో హోమ్ నుంచి చేసింది మనం మళ్ళీ హోమ్ మేడ్ ఎందుకని చెప్పి సో ఇక్కడ అది అలా అయిపోతే అది అలా పక్కన పెట్టేస్తే సో ఇక్కడ నేను ఇంకా మొత్తం చికెన్ కూడా వేసేసాను కదా చికెన్ కూడా చాలా సేమ్ మగ్గింది ఆ వాటర్ అంతా బైక్ వచ్చేంత వరకు చికెన్ అక్కడే ఉడుకుతుంది అనమాట చికెన్ వేసిన వెంటనే మీరు రైస్ వేసేసినా సరే చికెన్ అస్సలు సరిగ్గా ఉడుకుదు సో చాలా సేపు మగ్గించాలి నేను పక్కన వాటర్లోని చికెన్ కూడా పెట్టేస్తాను చికెన్ పీసెస్ బో ఇది సూప్ కోసం అని చెప్పి బాయిల్ చేసి పెట్టేద్దాము మళ్ళీ చికెన్ కొంచెం పాడవుతుంది ఏమో అని చెప్పి కొంచెం వాటర్ వేసేసి బాయిల్ చేసి సాల్ట్ వేసి బాయిల్ పెట్టేసాను ఆ తర్వాత రైస్ వేసిన తర్వాత కూడా చాలాసేపు మగ్గించిన తర్వాత పొడి పొడిగా ఉండటం కోసం ఇక్కడ వాటర్ వేసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ త్రీ గ్లాసెస్ రైస్ వేసాను సో నేను ఇక్కడ ఫైవ్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట మొత్తం రైస్ మొత్తం మూలిగేంత వరకు వేసుకుంటే చాలు నార్మల్గా అయితే ఒక గ్లాస్కి రెండు గ్లాసుల వాటర్ కింద వేసుకుంటాము బట్ నేను వచ్చేసి ఒక గ్లాస్ తగ్గించి త్రీ గ్లాసెస్కి ఫైవ్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాను అంటే ఎందుకంటే నాకు రైస్ మొత్తం మునిగిపోయింది కదా ఫైవ్ గ్లాసెస్కి అందువల్ల దాని లెక్క ప్రకారం ఇంకా వేసేసుకున్న లాస్ట్లో ఉప్పు కారం సర్పు సర్పు లేదని చెప్పి నేను కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నేను రోజ్ డ్రైడ్ రోజ్ పెటల్స్ యాడ్ చేశాను దానివల్ల కూడా చాలా చాలా టేస్ట్ వచ్చింది నేను అది కూడా అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను డ్రైడ్ రోజ్ పెటల్స్ అని చెప్పి ఇవి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి మనకి ప్యాంట్రీలో అమెజాన్ ప్యాంట్రీలో ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ తర్వాత నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను నెయ్యి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది నెయ్యి వేస్తే ఏంటంటే చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది ఆ అరోమా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటే మాత్రం అది నేను లా ఫస్ట్లో నూనె కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేశాను కదా నెయ్యి ఎక్కువ వేద్దామని నూనె కొంచెం తక్కువ నార్మల్గా యాడ్ చేసుకున్న ఆ తర్వాత కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసేసుకొని మీరు రోజ్ పెటల్స్ లేకపోతే రోజ్ కొంచెం రోజ్ వాటర్ వేసుకున్న ఒక చిన్న కప్తో సరిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ కొంచెం గరం మసాలా మిట్టు ప్రవీణ్ ఎన్నిసార్లు టేస్ట్ వస్తారు తెలుసా అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రవీణ్ కానీ మిట్టుని కానీ టేస్ట్ వడ్డానికి రమ్మంటే ఇద్దరు వచ్చేసి చాలాసేపు టేస్ట్ వస్తారు వాళ్ళ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడాలి ఆ వాటర్ టేస్ట్ చూసినప్పుడు ఇంకా మొత్తం బిర్యానీ తినేసిన తర్వాత ఎలా టేస్ట్ వస్తారో అలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఫేస్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఈజింగ్ కదా ముగ్గురు కూడా అందువల్ల దాని తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ కూడా కొంచెం స్క్వీజ్ చేసుకొని అయిపోయింది మన బిర్యానీ చిన్న మంట పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో వెళ్ళి కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే మాడిపోతుంది అనమాట సో ఇది పులావ్ ఈరోజు చేసింది కోడి పులావ్ మీకు ఎలా అనిపించిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి ఇది మీరు వేరే వేరే ఛానల్ రెసిపీస్లో చూడొచ్చు బట్ నేను కొన్ని కొన్ని నాకు నచ్చినట్టు నేను కస్టమైజ్ చేసుకొని నేను ఇలా ఈ టేస్ట్ అయితే మాకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నేను ఇలా చేసుకున్నాను సో అది వేరే ఛానల్స్లోనే చూస్తాం అన్ని అన్ని వేరే ఛానల్స్లో చూసే నేర్చుకుంటాం ఎవరి దగ్గర దగ్గర నేర్చుకున్నదే బట్ నేను కొంచెం కస్టమైజ్ చేస్తాను అనమాట టొమాటో ప్యూరీ కానీ ఇలాంటివి కొంచెం కస్టమైజ్ చేస్తుంటాను నేను సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు నచ్చినట్టు మనం తినేటట్టు రావాలి కాబట్టి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే బిర్యానీ ఆ తర్వాత స్నానం చేసేసిన తర్వాత కొంచెం నార్మల్గా ఈ నార్మల్ నేను ఇప్పుడు రోజు ఎలా రెడీ అవుతాను అవి అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట బిర్యానీ అంటే ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది రెండు పూట్లకు కూడా సరిపోయింది అనమాట అంత ఎక్కువ చేశాను నేను బిర్యానీ కొంచెం మిగిలిపోయింది కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే అంత అంత బాగుంది అనమాట సూపర్ బాగుంది నేను ప్రవీణ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పంపించానన్నాను కదా ఆ పిల్లలు తినిన తర్వాత నాకు వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టారు అనమాట ఆంటీ బిర్యానీ సూపర్ ఉంది అని చెప్పి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డే క్రీమ్ వచ్చేసి నేను డాట్ ఇన్ కి నుంచి డే క్రీమ్ అనేది అప్లై చేశాను చాలా బాగుంటుంది ఆ డే క్రీమ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మాయిశ్చరైజర్ లెవెల్ మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉందన్నమాట అంత మాయిశ్చరైజింగ్ ఉంది అది డాట్ అండ్ కీ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి ఒకసారి ట్రై చేయండి డే క్రీమ్ అయితే ఇది సమ్ గ్రీన్ క్లే టైప్లో మిక్స్ అయ్యి స్మూతీ టైప్ మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట ఎస్పీఎఫ్ కూడా కలిగి ఉంటుంది డే క్రీమ్లో డే క్రీమ్లో
ఆల్మోస్ట్ ఆ తర్వాత పాన్స్ పౌడర్ రాసుకుంటున్నా ఇంట్లోనే కదా ఇంకెక్కడికి పెద్దగా వెళ్ళట్లేదు కదా అని దాని మీద బయటకు వెళ్తే కాంపాక్ట్ మళ్ళీను సిరమ్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాను దాని తర్వాత మేబిలింది లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను లిప్స్టిక్ ఇది నాకు షేడ్ దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా వరకు ట్రై చేశాను కానీ ఇది నేను పాతప్పుడు కొన్నాను అనమాట సో నేను సిమిలర్ షేడ్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది సేమ్ సిమిలర్ షేడ్ నాకు వేరే దొరికింది మేబిలి నుంచి అది నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తా ఇది నాకు డైలీ వేర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపో పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది బట్ మీరు ఇది అదేంట లాంగ్ లాస్టింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అందువల్ల దాని తర్వాత బొట్టు పెట్టేసి ఇంకా అయిపోయినట్టే అండ్ దాని తర్వాత నేను సిరమ్ హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత సిరమ్ యూజ్ చేసా హెడ్ బాత్ వచ్చేసి నేను ఎంకెఫెన్ షాంపూతో షాంపూ చేశాను ఆ తర్వాత బయోలేజ్ హెయిర్ సిరమ్ యూజ్ చేశాను అది యాంటీ ఫ్రీజ్ హెయిర్ సిరమ్ అనమాట నేను చాలా వీడియోస్లో నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను సో నేను ఇప్పుడు చూపించిన ఈరో ఈరోజు వీడియోలో చూపించిన ప్రొడక్ట్స్ అని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ ప్రవీణ్ హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట లెమన్ పెరుగు పెట్టుకోమని అంటే అది పెట్టుకుంటున్నారు చాలా రోజుల నుంచి చెప్పి చెప్పి చెప్తే ఈరోజు కూర్చున్నారు హెయిర్ ప్యాక్ డాండ్రఫ్ బాగా పట్టేసింది డాండ్రఫ్ కోసం అని చెప్పి షాంపూలు అవి ఇవి యూజ్ చేస్తున్నారు దాని బదులు ఒకసారి ఇంట్లోది కూడా యూజ్ చేస్తే రిజల్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసరికి స్టార్ట్ చేశారు ఇట్లాగా ఇప్పుడు నిమ్మకాయలో డైరెక్ట్గా పెట్టకూడదు తెలుసా అస్సలు పెట్టకూడదు పెరుగులో మిక్స్ చేసి పెరుగు పెట్టుకో పెరుగు పెట్టడం వల్ల కూడా డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి నేను అందుకే చెప్తున్నాను పెరుగు చిన్న కప్పులో వేస్తే అమ్మను ఒక స్పూన్ వేసి అందులో అది ఫుల్గా పిండేసి దాంట్లో దాంతో ముంచుకొని పాయిల్ పాయిల్గా తీసుకొని రప్ చేయి నేను రాదు నేను సౌండ్ చేస్తాను కదా రెండు పెద్ద నిమ్మకాయ ఇంకోటి పక్కన అంటే అక్కడ కదా వంటగదిలో పెట్టి ఆ పెరుగు అది పడిందంటే ఇంకా అసలు యూజ్ చేయడం అవుతుంది అది ఏ ఈరోజే ఎంత జ్ఞానం అదేమో అందుకే వర్షం పడుతుంది నువ్వు హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటున్నావు కాబట్టి వర్షం పడుతుంది ఎవరు మిట్టుమ్మా ఎక్స్పెరిమెంట్ మిట్టుమ్మా ఎక్స్పెరిమెంట్ వద్దు జస్ట్ ఒక బౌల్లో వేసి తెచ్చి చాలు బాబోయ్ ఆ బౌల్ తెచ్చాడు నేను ఎక్కువ యూజ్ ఏం యూజ్ చేస్తారు అందు మీద ఉంటాయి వీడి కళ్ళన్నీ ఏరా తప్పి ఇంకో కప్పు లేదు ఏ ఫ్రిడ్జ్ క్లోజ్ చేయలేదు మా మిట్టు ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసే మిట్టు పెట్టు ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసే పెట్టు దాంతో పాటు తీసి వస్తుంది అందుకే నేను చెప్పాను ఒకవైపు చాలని పెద్దవి కదా కాయలు సో ఇక్కడ నైట్ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అదే నేను మీకు చెప్పాను కదా సూప్ కమ్ నూడిల్స్ టైప్లో సో అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఈ మొక్కజొన్నలు కుక్కర్లో పెట్టాను కదా ఆ వాటర్ అనేది బౌల్లోకి తీసాను ఆ వాటర్ పడేయకుండా ఆ వాటర్ యూజ్ చేద్దాము ఇందులోకి ఎందుకంటే అందులో కార్న్ ఫ్లేవర్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది కదా వాటర్లో ఆ వాటర్ పడేయకుండా అదే యూజ్ చేద్దాము అండ్ ఆల్సో చికెన్ మనం ఉడకబెట్టిన వాటర్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు కలిపి సరిపోతుంది అని చెప్పి చికెన్ ఈ స్వీట్ కార్న్ కూడా వేద్దామని స్వీట్ కార్న్ కూడా ఉడకబెట్టేసాను అనమాట 
అండ్ ఇక్కడ మనం రెసిపీ చూసేద్దాము నార్మల్ సూప్ ఎలా చేస్తామో అట్లాగే చేసుకుందాము కొంచెం కొంచెం చేంజెస్ అనేవి చేశాను అనమాట నేను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లాగా చేశాను అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఈ పాన్ పెట్టేసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసేసుకున్న అండ్ పక్కన మీరు మెస్ అంతా అస్సలు అవాయిడ్ చేసేయండి మార్నింగ్ కుక్ చేశాను కదా ఫుల్ ఫుల్ మెస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ నూడిల్స్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసేసుకుంటాను నేను క్లీన్ చేసేసుకొని సామాన్లు అన్నీ కూడా తర్వాత రోజు వాష్ చేసుకోవచ్చు లేని దాని మీద వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాను ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న చిన్నవి తొక్కలు అవి తీసేసుకొని వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉంటాయి కదా అవి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నా ఆ తర్వాత క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ వేసుకున్నాను వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత క్యాబేజ్ వేసుకుందాం కొంచెం ఆల్రెడీ నాకు కట్ చేసినవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లోని కర్రీ కోసం కట్ చేసినవి ఉన్నాయి అందులో తీసి క్యాబేజ్ కూడా వేసుకున్నా ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము ఆనియన్స్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నా సాల్ట్ వేసేసుకొని చాలాసేపు మగ్గిస్తున్న సాల్ట్ అది వేసుకుంటే కొంచెం అన్నీ మగ్గుతాయి కదా అని దాని మీద వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయ్యి బాగా మగ్గించుకున్న తర్వాత మనము ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని వాటర్ అనేది యాడ్ చేసేసుకుందాము మేము ఎలా అంటే షిన్చాన్ దాంట్లో తింటారు కదా షిన్చాన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంట్లో కానీ వాళ్ళు నూడిల్స్ అలా తింటారు సూప్ కమ్ నూడిల్స్ లాగా ఆ టైప్లో ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట సూప్ అనేది నార్మల్గానే ప్రతిసారి సూప్ ఎలా చేస్తానో అలాగే చేశాను కానీ కొంచెం చికెన్ యాడ్ చేసుకొని అండ్ ఆల్సో నూడిల్స్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మిట్టు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ చికెన్ స్టార్చ్ ఏదైతే ఉందో చికెన్ స్టార్చ్ అనేది వేసేసాను మొత్తం చికెన్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ తర్వాత స్వీట్ కార్న్ వాటర్ నేను ఆ బౌల్లోకి తీద్దాం బౌల్లోంచి వేసేద్దాం అంటే అది కొంచెం వేడికి వాటర్ వల్ల చేయి కాలుతుండడంతో వేరే బౌల్లోకి తీసుకొని ఆ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసాను ఆ తర్వాత చికెన్ స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసేసాను స్వీట్ కార్న్ ఆ తర్వాత చికెన్ మనం తీసుకున్నాం కదా చికెన్ కూడా చిన్న చిన్న షెడ్డెడ్ లాగా చేసేసుకుందాం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా ఈ ఫోర్ పీసెస్ సరిపోతాయి ఇంక అంతకుమించి వేస్ట్ కదా దాని మీద ఫోర్ పీసెసే తీసాను బోన్లెస్ పీసెస్ ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద మనం షెడ్డెడ్ లాగా చేసేసుకొని అందులో వేసేసుకుందాము ఇలాంటి సూప్స్ అవి ఏంటంటే డైట్లో మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉంటాయి తెలుసా ఫుల్ కడుపు ఫుల్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది స్మూతీస్ కానీ సూప్స్ కానీ మళ్ళీ నువ్వు డిటాక్స్ వాటర్స్ కానీ డైట్లో చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి మీరు ఎప్పుడు డైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని అడగద్దు నేను త్వరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేసినా సరే నేను పెద్దగా షేర్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే షేర్ చేస్తుంటే ఏంటంటే చాలామంది చాలా డౌట్లు అడుగుతున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది సో నా కోసం నేను డైట్ నా నా హెల్త్ కోసం నేను డైట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంకా నేను పెద్దగా షేర్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత షేర్ చేద్దాంలేదు దాని మీద సో ఇక్కడ నేను చూద్దాం తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చూద్దాంలే కానీ నేను ఇంక ఇప్పుడప్పుడు ఏం చెప్పట్లేదు ఆ తర్వాత చికెన్ కూడా వేసేసుకొని కొంచెం మిరియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మిరియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం సోయా సాస్ ఉంటుంది కదా సోయా సాస్ వేసుకున్నాను చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకున్నా మనకి ఇది చిల్లీ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా చిల్లీ పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నా సోయా సాస్ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే సోయా సాస్ ఒకసారి నేను ఒక రెండు మూడు కప్పులు వేసేయడం వల్ల ఏంటంటే పుల్లగా అయిపోయింది అనమాట అది ఒక రకంగా అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఒక కప్పు వెనిగర్ కూడా వేసుకున్నాను బాగా బాయిల్ అవుతుంది కదా నేను ఇంకా చాలాసేపు మూత పెట్టేసి వదిలేసాను బా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి అందులో వెజిటబుల్స్ అనేవి కూడా బాగా బాయిల్ అవ్వాలని చెప్పి వదిలేసిన తర్వాత చికెన్ స్వీట్ కార్న్ అన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎగ్ వేసేసుకుందాము ఎగ్ కూడా కొంచెం బీట్ చేసి చాలామంది ఏంటంటే ఎగ్ వైట్ ఒకటి వేస్తారు బట్ మళ్ళీ నేను ఎల్లో ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని దాని మీద అది నేను బాగా మిక్స్ చేసి ఇలా స్పూన్తో కొంచెం కొంచెంలా ఇలా వేస్తున్నాను అనమాట సో దట్ ఇది మనకు రెస్టారెంట్లో సూప్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్ నాన్ వెజ్ సూప్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా కనిపిస్తుంది ఇలా చిన్న చిన్నది కప్స్ స్పూన్స్తో ఇలా వేసుకుంటే కనుక
సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ స్టార్చ్ అనేది రెడీ చేస్తున్నాను కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం ఒక పౌడర్ ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని కొంచెం పౌడర్ అందులో కొంచెం మనం వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని వేసుకుంటాము అది దీనికంటే కొంచెం థిక్నెస్ కోసం అని చెప్పి కార్న్ స్వీట్ కార్న్ వాటర్ అనేది వేస్తారనమాట చాలా చాలా తక్కువ వేశాను మాకు మరీ అంత థిక్నెస్ అవసరం లేదని చెప్పి చాలా తక్కువ వేశాను నేనైతే మనకు నార్మల్గా ఏదైనా చైనీస్ స్టార్టర్స్ అన్నిట్లో కూడా కార్న్ ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తారు ఆ థిక్నెస్ కోసం అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్లో నాకు నూడిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట నార్మల్ అవి స్పేర్ నూడిల్స్ ఆట ఇవి అవి ఏం కాదు జస్ట్ నార్మల్ ఈ మ్యాగీ లైఫ్ టైప్ నూడిల్స్ ఏం కాదు జస్ట్ నార్మల్ నూడిల్స్ యాడ్ చేశాను చాలాసేపు బాయిల్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని దీన్ని చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ మేము బాల్కనీలోకి వచ్చి బాల్కనీలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది హ్యాపీగా ఇలా అయితే బాగుంటుంది కదా మాట్లాడుకుంటూ హ్యాపీగా బ్యాట్ ఒక దోమల బ్యాట్ తెచ్చేసుకున్నాము హ్యాపీగా ఇలాగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట అలా డిన్నర్ని మీ టూకి నాకు ప్రవీణ్కి బౌల్స్ అనేవి తీసుకొచ్చేసి బౌల్స్ చాలా బాగున్నాయి బౌల్స్ నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నా టూ బౌల్స్ ఆ బౌల్స్ వచ్చేసి చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ చాలా తక్కువ ప్రైస్ అవి డీమార్ట్కి వెళ్తే ఈ బౌల్స్ మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి నాకైతే కొంచెం నూడిల్స్ కొంచెం సూప్ వేసుకొని ఇలా హ్యాపీగా ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనమాట మేమైతే రెసిపీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అంటే ఇలాంటివి కూడా ట్రై చేయాలి కదా మనం ఎప్పుడు చూసిన బిర్యానీలు చికెన్లు కాకుండా ఇలాంటివి కూడా ట్రై చేయాలి కాబట్టి సూపర్ ఉంటాయి మనకి నూడిల్స్ బయట నార్మల్గా దొరికేవే ఇవి నేనైతే నూడిల్స్ ప్యాకెట్ స్పార్లో తీసుకున్నాను అంటే అవి కొంచెం మీడియం సైజులో ఉంటాయి అనమాట అవి తీసుకుని చాలా తక్కువ యాడ్ చేశాను నూడిల్స్ ఎందుకంటే మన నూడిల్స్ మళ్ళీ తినకపోతే వేస్ట్ అవుతాయి కదా దాని మీద సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో నేను నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఈరోజు చూపించిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ రేపు నేను సూపర్ లో ఒకతో కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నేను సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ సో దట్ నేను కొంచెం కొత్త కొత్త డిషెస్ ఏమో నేను మీకు షేర్ చేయడానికి నాకు కొంచెం పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్